江水连绵的山，岸边又升起了袅袅炊烟，家家户户忙得欢呐、啊，红火的日。来吧，还等啥呀？你家睡觉站着睡啊？躺下。茉莉，今天我要整不服你。我就不叫张立东。坐下，你可算来了。赶紧的吧，有无理出事，你可别吵我。张立东，你干嘛呀？咱俩都两口子，对着点。干点啥呀？不是你给我记着。你让我脱的。我我我让你脱你就脱呀。你想想王春花。再说一遍。你想想王春花。你还知道王春花啊？啊！不是你们一天天的，是不是吃饱撑的呀？我就想跟王春花结个婚，消消停停过个日子。你说你们这顿折腾，哪儿得罪你们了？开个西餐厅，你们大家伙逼我，让我养鱼去，然后霍霍我，然后造酒。现在呢，养鸡，你们继续霍霍我。李铁刚。我老丈人，还有你，咋的了？我跟王春花上辈子该你的。李东，你冷静。冷静，太冷静了。你不是爱我吗？你不是想睡我吗？今天，你想不睡都不好使。张立东，张立东，张立东，张立东，立东，茉莉，茉莉，到姐这儿来。东哥，给你。东哥，怎么能这样呢？不想好了。这回撒气儿了。立东，我知道你心里憋屈，那你也不能这么吓唬茉莉妹子呀，赶紧给人家道歉。到不了。我该他的，啥意思啊？耍我呢？啊，合着你俩在这演出戏，心里明镜的，拿我当猴耍，有意思吗？茉莉，你消消气儿，你东哥也是被气糊涂了。我消什么气呀、啊？
。茉莉长这么大，二十几年来都没被人这么耍过。二龙湖村成立一百来年了，也没人屠过村儿。行，你行，你们都行。二龙湖村民都特别行，特别厉害。我以后要是再跟你们这帮傻缺在一块儿，我就不叫茉莉。收拾。茉莉，茉莉。小梅。啊。回来。哎呀。茉莉。冬梅。春花姐，你俩啥情况啊？我们都看懵了。我俩啥事儿都没有。事儿好了。咋的？你四个搁这住啊？行，去去去，滚犊去！快点走，耽误你两口正事。下来吧。哎。我这不也是为民除害吗？你也不能随随便便脱裤子呀！下不为例，不是没有下次。你说这一害都走了，把我来出呗。嗯。莫认了。回城里，谁能放心呢？那可不行，要走面子，要走。这黑下火的，出点啥事咋整？反正这村我是一听我都待不下去了。你乐不待不待？你今天晚上给我挺过，别打我，揍你！干啥？你，二号丽，一完没完了？这大半夜所有人都陪你折腾，张立东今天是有错，你没错吗？从你来这村里面，你看看你，你翻天翻地把这村翻成什么样了？我翻成什么样了？张立东他是不是过分了？我都是闹着玩的，我没为村里做好事啊！有你这么玩的吗？我告诉你，艾茉莉，今天你要出这个门，你看我还是不是你姐们了？茉莉，行了啊，坐。丽丽。我知道你今天受委屈了，今天这事换我身上我也受不了。那咱能不能先冷静一下，消消气儿啊？你说你这大晚上的回去了，黑灯瞎火的，吓不吓人？你可以走，明天走行不行？明天我送你，好不好？今天晚上留家里吃顿饭，把妻都留在村里面，别带回城里去，行不行？丽丽，你别走了。你要是走的话，这村我一天也待不了。吃啥？吃啥？吃啥都行。你你等吧，我我去买去啊。走。我没有去买吃的去了啊。丽丽。丽丽，不生气了啊？我永远都是站你那边的。
。要不是春花说你搁那演戏呢，你看我怎么收拾你。这事儿是我不对，向您二位赔礼道歉，对不起。但我不也是着急把他整走吗？才出此下策。那以后可不许用这种方式解决了啊！放心，下不为例。哪种方式啊？嗯，哪种方式？爸，你干啥？爸，下不为例。有办法是自个儿意。哎，行了，爸，喝红茶。我就送你到这儿了，村口狗挺多的，你开车注意安全。然后过两天我去城里找你玩。知道了，别磨磨唧唧的。哎，对了啊，回头你给那小土豆子说，这事儿没完。小娘我就是回去歇几天，回来再找他血战到底。不是你这事儿没完了是不是？那是让他欺负我。你这些小姑娘，你个当哥的，你就有点度量嘛。再说了，人都要走了。就送回来。那万一他要留下呢？不能，再说鸡蛋的事儿，人家不也帮忙吗？走了。小梅，茉莉，哎，春花姐，东哥来了。茉莉，你东哥听说你要走了，想来送送你。给东。啊，听说你要走了。我来送你最后一程，走好。不是你这人怎么说话呢？你送人还是送行啊？哎呀，那你教教我呗，咋说话呗？行，祝你早日升天。那我只能祝你西南大陆。哎，不是。他怎么说话呢？东东,东,东哥不是那意思，他意思是让你路上注意安全。看见没？是你人话听不明白，翻译过来的我听明白了。我说你这人就是狗嘴里吐不出象牙，怪不得你长得跟海胆似的，你说话吐出来都黑的。啊，就你长得好看，长得跟大瞎马似的，还我什么玩意儿？狗嘴里吐不出象，咱俩谁狗啊？你狗，你最狗！我告诉你，你狗。自从拿你来我们村，你这家伙。核桃、苞米地、桑涛，我屠村来了。打仗呢，二龙虎，现在你属于三害之首，就是你，你最狗。李东，你干啥呢？李东，你才狗，你不仅狗，你还咬人。我告诉你啊，你要这么着，那我就，我就不走了。你那爱走不走，你吓唬谁呢？茉莉，你别生气，你东哥不是那意思。东哥不走了。哎呦，我不走了。我。哎呀妈！开玩笑呢吗，茉莉？你这不要走了吗？我感觉气氛挺尴尬的，就烘托一下嘛，也让你回顾一下往日咱俩吵架那个氛围。开玩笑呢吗？不带急眼的啊！主要是不是你错了？对对对对，我错了，道歉，对不起，茉莉。这还差不多，但我告诉你啊，这事儿没完。小娘我就是暂别几天，后会有期。这是跟谁俩呢？小李总，小李总，这是一个啥家伙？你说啊，整那两个破车，一天上嘚瑟。哎，大姐，大姐，别拍！你咋不走丢了呢？这下子。什么玩意儿？这是一个，这样朋友少交啊！这财神爷咋还走了呢？不能让他走啊！别着急，想点办法呗。
。丽丽，小红，不是你上我后备箱干啥？你啥时候进来的？啥前进来的不重要，重要的是我真离不开你。老跟着我，你要干啥？干啥都行，陪你走天涯，陪你到海角，陪你看星星，陪你看月亮，只要你愿意，陪你看日出都行。行，别闹了啊，赶紧下来回村去。我不回，不是你不回，你要干啥？我干啥都行，我给你当保姆，伺候你，吃喝拉撒我都行。我不贪，那我给你当司机。你觉得你开车能开得比我好是吗？反正我不管，只要能让我跟着你当牛做马，我干啥都行。你赶紧出来！嗯、我不对。你出来！我不说。你出不出来？南直汉大战，我说不出就不出。你。唉。哪有司机老往后备箱钻的？你答应了，丽丽。不是，我就发现咱李小梅出趟国，脑子进水了啊！那啥朋友都往咱脸，那你说谁脑子进水呢？那是我把他带过来的吗？是我让他闹的？是我让他找你的吗？不是，就是处朋友这玩意儿，长眼睛是干啥的呀？那就不能先品品人吗？张立东，你凶我！行了，立东，人家小梅刚回来，你吵吵啥呀？小梅，你别生气啊，你东哥就是气急眼了。那再说了，这事儿赖我吗？那不赖我哥吗？对对，这事儿就赖你哥，我脑瓜进水了。咋的？谁脑瓜进水了？他说你脑瓜进水了。不是张立东，你怎么能说我脑瓜进水呢？这事儿赖我呀。当时他就多余给我介绍，知道不？这整的我现在跟小红俩都不说话了。不是你说他干啥呀？那不你把茉莉带回来的吗？是我带回来的，他跟铁树皮似的，天他爹呀。你还说他？你再说他一个试试。跟我凶啥呀？行了，你们仨别吵了，人都走了，吵啥呀？都跟你说，行不？哎，行，我马上过去。立东，干啥去啊？加大山，好像是鸡蛋的事儿。那、嗯、你再带我一个，我也去。小梅，我也去。给我站着。你是坐着。你看我多凶啊！哎，再跟我说，我生气了。你把那个不腻。不是你瞅着不生气吗？那是你妹妹，你不生气吗？是啊，你说我这气咋生不起来呢？我生气了。你俩瞅我干啥呀？这事儿我能解决呀、啊。咱说心里话，那茉莉在咱村的时候嫌人家闹腾，祸祸咱村。这回人家走了，又嫌鸡蛋销路断了，净可你俩呢。你别说那没用的，我告诉你，贾大山，现在鸡蛋这么多，卖不出去，影响咱们村的税收。你赶紧想办法解决，可不咋的。那茉莉一走，鸡蛋咋整啊？我跟你说，这事儿张立东负全责。那你找张立东去呗，跟我吵吵什么玩意儿？我这不跟你汇报了吗？别跟我汇报，我整不了。你啥整不了啊？啊，天天小鸡下蛋，一车一车往出推，现在没有销路，咋办？那我给你解决了呗？咋解决？让你家那小鸡憋着点，别下。哦，你你净说那没用的，那小鸡吃完饭，它就就得下蛋，那能憋住啊？赶快想现现实办法，鸡蛋卖不出去咋办？对，别来问我，我不知道咋办，哎，怎么整啊？那吵吵啥玩意儿呢？找我啥事儿？这不正好，立东来了，跟他说。传达一下，赶紧赶紧说。跟我那能耐呢？那人都在这就说呗。我传达什么玩意儿？你俩没长嘴呀、啊？快点快点，赶紧说呗。有事儿没？没事我走了。哎哎哎，别走别走，立东，坐坐坐。你快点去传达去。完犊子玩意儿！茉莉走了，鸡蛋卖不出去了，着急了，这不找你呢吗？你俩说的啊？嗯。
这长脖子折了。小明村，你这小杨他还要坐这，不他俩不看我呀？哎，弟好，说，说呀，说呢？这离你那边信号不好啊？自己说呗。李总，我就直说了，要点弯子也行，我有时间。你说我们的财神爷莫莉，让你给气跑了。现在的鸡蛋销路咋解决？要村要钱？钱？那肯定要钱呢。咋这么回事啊？这我才明白。小梅，你把人送哪干啥呀？啊？你怎么净干这些费力不讨好的事呢？现在到哪儿了？打个电话是不是能回来？能还不能了？赶紧打电话，快点，快点，快点，快点，快点，要回来。叫回来，你住哪儿啊？我家住不了。小梅，你那儿呢？我我这也住不了，我回来了，他搁哪儿住？也是哈。嗯。队长那儿呢？你给我扯犊子啊！我光棍一人，我跟茉莉怎么住？咱说句实话，那个人那种状况问题，不得注意吗？啊，对，疏忽了。关键那几个老娘们也不带干的，你有点正经。马东家呢？我家更不行了，我媳妇儿容不了第二个人。财神爷呀、啊！哎呀妈，我爷上俺家都不好使呢，还财神爷？哎呀，挺有底线啊！不行，你叫我干啥呀？我也不当家。那你不还是不行吗？哪哪都住不了。那回来我扔二扔狐狸给放生啊！你别管他回来还是不回来，主要问题就是鸡蛋销路。这这事儿好解决呀、啊！你俩把那鸡还我，都别养了。那能行吗？那我俩不白养了吗？那你这有点欺负人了。养不行，不养还不行。小梅啊，嗯，你这给给哥难住了，你就得咋整呢？哥呀，你说我这出国两年回来吧，看见马哥跟徐哥吧，他俩呀一点变化都没有，还跟以前一样一样式的。那见着好事了，第一个往前冲啊。那要摊着事了，那家伙跑比谁都快呀。怎么说话呢？还有这么说,说这两位哥哥的？看，人立冬这觉悟有多高，学一学。小梅呀。再说了，你是干啥的你？你跟谁说话呀？干啥的？这两年我爱干啥了？学的是工商管理。哪里？什么理？哎呀，说多了你俩也不懂。这次回来，第一件事把茉莉整走。第二件事，咱们村鸡蛋销路问题，这是大拿。你看见没？我就说我铁杠兄弟家这回不能插事儿吗？这孩子，我从小就看他有出息。好，小梅呀，哥唱歌多嘴了啊、哦！哥给你道歉，把你体谅一下。既然回村了，以后有啥需要，哥哥说一声，哥第一时间必须到位。哎呀妈，这爱恨就在一瞬间，在你俩身上体现的淋漓尽致。这孩子可好了。东哥，我饿了。你这这这几点了？你饿呀？你饿了？你说我家也啥玩意儿都没有，就有点粥，还有点馒头，这这吃一口。别别别，小梅，坐坐坐坐，上哥家吃。哥给你煮两袋方便面，再给你下点荷包蛋，吃老香了。走，那方便面肯定比粥好吃。走吧，哎呀，你那玩意儿啥吃的没得，一点营养都没有。上哥家，给你做铁锅炖。铁锅炖挺长时间没吃着了吧？铁锅炖，对对对对，别吃啥铁锅炖呢？上哥家去，哥给你烤个全羊，马蜂大出血呀、啊！我妹子回来了，那烤全羊，嗯，那玩意啥吃头？上我家，哥在农村的杀猪菜，猪肉可贵呀、啊，现在吃吃猪肉，吃吃,吃,吃啥猪肉吃猪肉？上哥家去，哥给你杀了老牛，两三万的哥呀，不差钱，吃大牛，真能吹呀，谁吹呀、啊？来，你蹲我看看，你蹲给我看看。
，你有事情。阿姨，你有事你就闭上你的嘴。我有的事情，你有事情吗？别吵着了啊！别吵着了，立冬就走了。立马，立冬啊！上我车，上我车，立冬，立冬。老三，你说说，你说我家那小子，你这小梅好看吗？你给我滚犊子！不是东哥，我跟你说，真的，你先坐。我这是啥意思呢？你说小梅如果再追你的话，你能同意不？我跟你葱花姐那闹玩呢，啊，现在收拾我看你，那我就那我就，哎，不是哥，你别着急走啊，我没说完呢。我是啥意思呢？就是。你看我这二十多岁了，也没有对象，小梅吧，也单身。嗯，哦，你要跟李小梅处对象，对，那出去呗。关键那李铁刚跟狗似的看老严了，我没机会下手啊。我跟李铁刚说话能好使啊？我不是那意思，就是我的人吧，不喜欢主动，我喜欢被动。你看能不能让小梅子追我？没明白，咋说呢？你这，你看当初这小梅追你追的不挺狠吗？就是我想，就是传授，传传授，传授。当初你不在现场吗？啥呀？那李小梅呱跳河里了，完我上来不给救上来了吗？完了就爱上我了，没别的了，没了。东哥，你跟我可不能保留啊！就掉河里，咔拽上了，完就爱上了吗？哎，刚哥，我还有点事儿，你先自己回去吧。哎。机场这个状况大概就这样。行，东哥，我大概了解了，回头我想想看怎么办。小梅，嗯，那你对销路这一块有没有啥想法？销路这一块，我还是去城里卖吧，毕竟是鸡蛋不便宜。你觉得呢？城里，你春花姐那个甜品店，还有那个西餐厅，都赚了，不太行。咱这样，咱还找之前那种收鸡蛋的分销商，你觉得呢？东哥，这我知道。大连酒厂之前就那么做的，只做分销，不做零售。对，是关键吧？之前的收鸡蛋的我都问过，都嫌的太贵。东哥，这你就放心吧。我这不是让桑涛给咱机场拍点视频吗？我正好有个同学就在城里电视台农业频道，就专门做这个广告推广这一块的，这些视频正好能用上。哎，看、哦嗯、录的怎么样？可以啊，涛子，你这个水平不比专业的差。哥是有文艺细胞的人，我掏他干啥不行？有两下子呀。没事啊？啊，没事。小梅，哎，那广告投放这一块，你就多费心。那你放心，交给我。接了呗。啊，一会儿再见。完了，回头我整理一下资料，看看这个东西。喂，我这边谈正事呢，你先别给我打电话。我跟东哥谈正事呢，先别打电话了啊。谁呀？老三。好好，小梅。嗯。啊？啊？老三。哎呦我天！你要干嘛呀？那行，我知道了，别打了啊。啥事儿啊？没啥事儿。东哥，这样我回家还是把资料整理一下，然后明天我去趟城里，回头给你打电话。小梅啊，那哥就谢谢你，受累。你别跟我客气，那我先走了啊。慢点啊。拜拜。哎。干啥？刚走，你有病吗？哎，拍机去！我先出去一趟啊。嗯。
老三，你找我啥事儿啊？小梅，你看这花好看不？好看呀，啥事儿啊？我爱你哦。你有毛病啊！你爱我干啥呀？你想点正经的好不好？这就是爱，说也说不清楚，这就是爱，糊里又糊涂。有事儿没？没事，我走了啊。那小梅，你别走啊！你干啥呀？我可我特意在山上给你摘的，多好看呢！你就收着呗。老三呐，你一天能不能想点正经的？你别老整这些乱七八糟的。小梅，你看，二龙湖这水，好清哟。我从小搁这长大的，我不知道呀。你往前点站呗，干啥呀？往前点，把眼睛闭上。哎，你闭上嘛。行，我就闭上了。我看你到底要干啥。下去吧。哎哎，小梅，我来救你了。老三，你有毛病啊！推我下来干啥？救你啊！有这个必要吗？东哥跟我说的。说当年你掉河里了，然后他夸一下就给你救上了，然后你咔一下你就爱上他了，然后那样咔一下就就要去。张立峰，东哥，是不是你告我的？妹子，这咋这头发尽湿呢？又救谁去了？老三，老三，老三咋的了？小梅，老三，快快，咋的了？我一会儿再跟你解释，哥。小梅，老三，老三。除了打就是骂，除了打就是骂，除了打还是骂。你拿我当过人吗？我喜欢小梅有错吗？有错，错哪儿了？那是我妹，你也配？我不配。你好，你忘你追人王春花死皮赖脸的了？那能一样吗？有啥不一样的？我就喜欢小梅。老三，我今天把话给你撂这儿，能干就干，不能干赶紧滚蛋。想追我家小梅，门儿都没有。生命诚可贵，爱情价更高。若为爱情故，大哥也可抛。谁也阻止不了我喜欢李小梅。哎呦哥，老三，老三，老三。妹妹，我回来了。从今以后，我就跟着你，你去哪儿我就去哪儿，陪你九天揽月，为你五羊捉鳖，生是你的人，死是你的鬼，我就是你手里一杆枪，你指哪儿我就打哪儿，我就跟着你，你不要抛弃我，老三就跟着你了。
，筷子还没用。李导，这块肉，再见你都瘦了。嗯。张小，你说茉莉走了，鸡蛋可咋整啊？叔，你放心，今天我跟小梅去机场溜达一圈，拍了不少视频，明天去城里联系电视台，咱家那鸡蛋以广告的形式推出去。那这事儿好办吗？小梅在国外专业学的就是这个，她答应啊，我估计差不了。那咱不得又欠小梅个人情啊？那肯定的，事成之后，咱俩见他吃顿饭。干啥呢？唠上了是不？这还个人呢，当我不存在啊？哎呀，爸，我俩这不聊正事儿呢吗？对，我说那全闲事儿。怎么的？你俩明天单独去电视台啊？啊，不行，让商涛陪你们去。你别以为我不知道你跟李小梅之前那些破事儿，怎么的？茉莉走了，这样寂寞了是不？要死灰复燃呢？嗯，没有说。爸，立冬就拿小梅当妹妹。你关键是小梅拿她当哥吗？当，打个屁当。你不是不愿意我俩结婚吗？那人俩人一起进城，你纠结个啥劲儿啊？我不寻思多个人多个帮手吗？给他吃饭。哎呀，我告诉你啊，明天你必须让商涛陪你俩去啊。哎，爸吃肉。亲哥不呀，你好歹你自己给我做点儿呗。那不那俩犊子都跑了吗？我哪会做呀？那煮的也行，你这泡的也太糊弄我了。家不没有气儿了吗？你有事儿啊？你没事你出去呗，哥。你搁这杵着，我一点东西都写不出来。没了，哥得跟你说个事，但你别嫌哥磨叽啊。你要怕我嫌你磨叽，你就别说。我就想问你，你到底喜不喜欢老三？你有病吧，哥！我啥眼光？我喜欢老三呢？那我瞅老三，瞅你那眼神上都狗搜的。他狗搜又不是我狗搜的，我啥眼光？我能看上他呀？你那眼光不咋地，你忘了那年你追张立东，那像土豆子那家。我就确认一下。不喜欢老三是吧？哎呀，我不喜欢，我不喜欢，我不喜欢。我不害怕吗？那你说老三那一根筋要追，那铁球不也追化了？哼，那你那一根筋追王中花，我也没看铁球化。这哪疼我哪整？你真不喜欢老三是吧？哎呀，我不喜欢，我不喜欢，我不喜欢。你不喜欢，那你发誓。发什么誓？发誓是。你要不发誓，我跟你分家。我发誓，我要是铁球化了，我出门让他压死。这事发的也太狠了，发个轻一点的。我发誓，我这铁球要是化了，我哥出门让他压死。老出啥门儿呢？老出门儿啊！哥，你出去吧，真的，我求你了，你出去吧。你搁这我啥都写不出来，我一点灵感都没有了。画不了是吧？哎呀，画不了，赶紧走！真画不了。哎呀！
，一个一个连环炮往里跑，什么玩意儿跑？啥意思？不是，小梅，我给你写了一首诗，我念给你听啊。我轻轻的向你走来，那就请你轻轻的走开。好，我轻轻的走。我又轻轻的回来，你好比天边的一轮明月，我就好像牛粪里边那鲜花，为你盛开。这词儿硬不，小梅？特意给你写的，就这词儿，我真的，我编了好几天呢，两个词儿编的。小梅，你别不开心呢，你看。哎呀，行啊，哥。那家。哥。你看我说你咋不信呢？真走了，那个铁哥哥。总是这样，别问我下一个远方会不会遇见我的理想。寻寻觅觅，坎坎坷坷，飘飘荡荡，每个人总会这样。别再想命运本无常，让信念长出翅膀。让你去向何方？是那段岁月让你彻夜感伤。那不变的梦，有你的模样，就背起行囊，然后假装坚强。孤独的路上，我该向何方？我踏过山川，越过那。